Kembali kita update terkait dengan kasus Subang. Ada dua DNA dari kasus ini yang masih menjadi tanda tanya. Apakah dua DNA asing yang terdapat di lokasi TKP yang ini berasal dari darah. Ini lokasinya terdapat di kamarnya Ibu Tuti dan juga di pembuka bagasi mobil Alphard tersebut. Dan dikatakan belum ada keterangan resmi dari Polda Jawa Barat apakah ini merujuk ke salah satu atau kedua tersangka pria yang sudah menjadi tersangka dalam kasus ini uh, karena sudah ada keterangan bahwa DNA tersebut adalah DNA jenis pria, jenis kelamin pria yang dugaannya sangat kuat kalau uh, berdasarkan keterangan Danu ya ini akan mengarah ke Arigi dan juga Abi tapi ini belum dilakukan konfirmasi ini ada satu uh, Twitter ya yang dari Humas Polda Jabar yang memberikan keterangan tepatnya di tanggal berapa ini ya coba aku cek dulu tanggal 30 Mei 2023 ini kalau nggak salah kan ya uh, ini adalah keterangan dari Polda Jawa Barat ini ada beberapa teman yang mengirimkan ke aku pertama begini kami dari Direktorat Direserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat dalam penanganan kasus pembunuhan ibu dan anak di wilayah Kabupaten Subang telah melaksanakan uji lab for sebanyak 49 DNA untuk dicocokkan dengan dua profil DNA di TKP namun hasil uji puslap for Polri masih non-identik ini nggak menjawab sih teman-teman kenapa cuma 49 karena kan yang saksi diperiksa itu ada 120-an loh kita pengen tahu nih andaikan Polda Jawa Barat juga menulis uh, rilisnya dalam Twitternya ini bahwa 49 tuh saksinya siapa aja apakah saksi misalnya Arigi dan juga Abi saat itu masih jadi saksi tapi sekarang sudah jadi tersangka apakah dua tersangka tersebut masuk ke dalam uh, DNA yang sudah diambil sampelnya Sepertinya belum teman-teman, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa kayaknya nih Polda Jawa Barat baru mengambil sampel Arigi dan juga Abi mungkin baru beberapa minggu terakhir ini aja dan juga butuh waktu ya paling tidak semingguan lah ya untuk uh, mengecek hasil sampel DNA tersebut apakah cocok dengan mereka. Itu adalah dua saksi saat itu yang sekarang menjadi tersangka yang netizen tuh pengen tahu, masyarakat pengen tahu apakah Arigi dan juga Abi sudah termasuk dalam 49 DNA yang telah diambil sampelnya. Ini belum clear. Dugaannya baru diambil beberapa waktu terakhir ini. Bagaimana dengan saksi lainnya? Kita tahu ada Mulyana. Mulyana adalah adik dari Yosep yang juga di sebulan terakhir ini dilakukan pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Apakah dia juga diambil sudah sampelnya? Bagaimana dengan putranya? Putranya juga yang bernama Arif kalau nggak salah ya, yang merupakan anggota polisi juga di Polsek Jalan Cagak di lokasi TKP, area TKP, tapi sekarang sudah dimutasikan pindah ke daerah lain. Apakah dia juga sudah diambil atau belum? Karena nama-nama itu sebenarnya sudah dari lama, netizen masyarakat itu heboh. Ini ada kecurigaan A, B, C, dan D. Ya, tidak bermaksud menuduh, tetapi kan dalam kasus ini tidak cuma ada dua peranan, yaitu adalah dalang dan juga eksekutor. Bukan cuma itu, tapi ada orang yang membantu, orang yang mengetahui, dan juga orang yang menutupi. Rasanya, kalau dari kelima kategori ini, dan tersangkanya baru lima orang doang, agak sulit untuk diterima logika akal sehat kita. Apalagi juga profiling dari para tersangka kan bukan orang yang seperti Jenderal Sambo yang punya high profile. Mereka hanya tinggal di daerah dan jabatannya pun uh, pemilik yayasan lingkupnya adalah lingkup desa, bukan lingkup nasional apalagi internasional. Jadi kita juga punya common sense lah ya. Ada apa kok bisa sebegitu lamanya 2 tahun, 2 bulan baru ada 5 tersangka? Itu pun salah satunya adalah karena pengakuan dari Danu yang juga ngerasa bersalah, ngerasa dihantui gitu ya, dikejar-kejar dengan perbuatan jahatnya oke, aku lanjutkan lagi pada saat Polda Jawa Barat yang menulis twitternya di Mei 30, tanggal 30 Mei lalu pertama begini, lanjutannya kita juga sangat berharap agar kasus ini cepat terungkap dan korban mendapatkan rasa keadilan. Namun kita juga dituntut harus profesional dan objektif, sehingga kita harus bekerja dengan mengikuti rambu-rambu dan sesuai aturan yang ada. Sudah, seba sudah berbagai langkah teknis telah dilakukan untuk mengungkap perkaranya, namun tidak bisa serta-merta kita menetapkan tersangka dengan alat bukti yang tidak akuntabel. Pada saat aku membahas ini ya di beberapa bulan lalu, tidak akuntabel. Aku sudah bilang bahwa nggak cuma aku lah ya, nggak boleh juga jumawa. Tapi sejumlah uh, masyarakat 
yang mengawal kasus ini sudah mengatakan bahwa kita sudah punya seabrek-abrek alat bukti. Misalnya puntung rokok, uh, sidik jari, dua DNA, dan masih banyak lagi kok dikategorikan bukan akuntabel. Apalagi salah satu hal yang menjadikan Yosef itu tersangka, kan ada dua alat bukti kan minimal, itu kan ternyata ada dua noda merah tersebut. Where have you been gitu? Kemana aja yang nggak dulu-dulu dipakai sebagai uh, alat buktinya? Kan juga dari uh, Kabit Humas Polda Jawa Barat mengatakan ya, Pak Tompo bilang bahwa walaupun Danu sebenarnya tidak melapor dan menyerahkan diri kemarin di waktu uh, dia menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat, kami sebenarnya sudah akan melakukan penangkapan berdasarkan keterangan Danu yang sudah juga terbuka di pemeriksaan di bulan September 2023. Tapi kan itu tidak terjadi juga, kita hanya melihat realitasnya seperti itu. Dan dua alat bukti, dua, al, dua titik noda titik merah di bajunya Yosef, itu sudah dari lama kita sudah mendapatkan data tersebut. Tapi apakah itu dikategorikan juga alat bukti yang tidak akuntabel? Bagi aku ya waktu menunjukkan ini tidaklah 100% benar, ini adalah akuntabel. Kita membuka ruang bagi siapapun yang bisa membantu dan memberikan dukungan untuk pengungkapan. Namun tentunya harus sesuai aturan yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan perhatian dan dalam pengungkapan perkara tersebut. Ini menjadi spirit dan motivasi kami untuk tetap bergerak dan tidak akan berhenti dalam upaya mengungkap dan menyelesaikan perkara ini. Melibatkan uh, perkara ini melibatkan beberapa ahli keswa, sket wajah, psikologi DNA, dokpol, satwa memeriksa 10 TKP agenda selanjutnya akan pendalaman terhadap beberapa saksi, barang bukti, dan juga beberapa TKP. Kita semua berharap semoga kasus ini secepatnya terungkap. Ini di tanggal 30 Mei 2023 yang sudah disampaikan ini tapi kan pada kenyataannya uh, aku melihat sih ya, aku melihat memang dari Polda Jawa Barat Sepertinya ya teman-teman, ada kayak dua kubu gitu loh. I don't know, ini adalah spekulasi yang berkembang di masyarakat. Ada kubu yang ingin membuka kasus ini secara terang benderang. Tetapi mungkin ada oknum-oknum yang efek dominonya, kalau ini semuanya terbongkar, mereka akan terbawa-bawa. Dari awal, kasus ini muncul, banyak yang curiga adalah mengenai yayasan. Apa sih maksudnya dengan yayasan? Yayasan ini uh, mendapatkan banyak uh, sejumlah bantuan lah ya. Nilainya kalau per tahun ya bisa lah, kalau cuma semiliar itu pasti ada lah. Dari dana bantuan operasional sekolah atau bantuan lain-lainnya. Kalau cuma satu miliar setahun sepertinya ada. Karena kalian tahu aja ya dengan uh, gaji yang dimiliki oleh uh, kedua korban, Bututi dan juga Amel itu sudah double digit, sepuluhan juta. Yosef pun, uh, sorry, Yoris pun berapa? 15 juta atau 10 juta juga. Yang pasti ini disampaikan pada saat Yoris diwawancara di Kompas TV itu disampaikan datanya. Terus juga mengenai dana-dana tersebut, uh, apa hubungannya dengan dugaannya mungkin ada oknum-oknum yang terlibat di sini. Sudah menjadi rahasia umum, kita lihat beritanya kalian google aja di Youtube. Kepala sekolah mengundurkan diri karena diperas oleh oknum pada saat terima bantuan Uh, operasional sekolah. Jadi kalian bisa lihat di sosial media dan juga jejak digital, ada kecenderungan sebagian sekolah itu pada saat mereka mendapatkan dana bantuan, bo bos misalnya, ada oknum-oknum itu yang mendatangi untuk minta jatah. Dan apakah ini juga yang menjadi salah satu alasan ketakutan kalau semuanya ini terbongkar, motifnya terbongkar, orang yang menutupi, yang membantu, yang mengetahui terbongkar, nanti hal itu juga akan ketahuan. Apakah ada ke arah sana? Dan dari penyidik Polda Jawa Barat sudah mengambil, uh, memprint out ya, uh, rekening koran dari Amel, ada dari dua bank, Amel berperan sebagai bendahara. Tentunya ada uang-uang yang janggal di situ. Aku yakin sih pada saat Polda Jawa Barat melihat uh, rekening korannya Amel, ini ada angka-angka besar, kemana aja nih uangnya, uh, lari kemana. Apalagi ngomongin soal kendaraan aja ya, kendaraannya uh, korban ya. Kan di lokasi TKP itu ada tiga kendaraan. Uh, pertama adalah Alphard. Alphard hitam itu adalah yang menjadi tempat pembuangan kedua korban. Itu miliknya Ibu Tuti. Terus juga ada mobil BMW. BMW itu katanya sudah rusak. Kedua ada juga mobil Yaris. Itu adalah miliknya Amel. Ya ini menjadi salah satu indikasi ada kecemburuan begitu. Soalnya Pak Yosep kemana-mana juga naik motor kan ya. Keluarganya Bu Mimin pun juga hidupnya sederhana aja. Tidak mewah. Makanya merasa... Kayak ada kecemburuan gitu, dugaan masyarakat adalah mengarah ke sana. 
Bu Tuti dan Amel punya uh, rumah aja, mobilnya tiga gitu kan ya. Sementara Bu Mimin, anak-anaknya juga tidak ada mobil, pekerjaannya juga sederhana di toko handphone ya, uh, toko handphone dan tidak tahu Abi juga kerja atau belum, karena mereka juga masih sangat muda, usianya paling baru 20-an tahun kan, masih sangat muda sekali. Nah terus, uh, mengenai... Uh, keterangan dari Polda Jawa Barat untuk jejak DNA ini harus kita coba cross check lebih dalam ya. Kalau memang ada kesalahan ataupun juga keteledoran atau dugaan oknum ya diakui saja. Kita pengen tahu pada saat nanti penyidik dari Polda Jawa Barat sudah melakukan pengecekan ke sejumlah saksi yang saat ini masih menjadi saksi. Uh, apakah mereka akan nanti menjadi tersangka atau tidak? Ya harus diumumkan gitu. Bagaimana dengan Pak Mulyana gitu? Ini kan berkali-kali netizen bilang. Wah ini banyak yang curiga nih, ya wajar sih Pak Mulyana ini kan adalah orang yang pertama kali menurut Yosef dan diakui juga sama Mulyana bahwa dia adalah orang yang menyiapkan pengacara untuk Yosef sehari setelah terjadinya pembunuhan tersebut. Uh, awalnya menurut Pak Mulyana di sejumlah uh, keterangan dia di Youtuber ya bahwa ya memang awalnya saya juga curiga nih sama Yosef uh, tapi uh, dia meyakinkan saya bahwa saya bukanlah pelakunya ya sudah sebagai seorang adik saya ngebantu dia menyiapkan pengacara dan sebagainya terus juga mengenai Yoris, Yoris juga disiapkan pengacara oleh Pak Mulyana sebenarnya tetapi Yoris menolaknya Apakah ini salah satu indikasi bahwa Yoris sama sekali tidak terlibat? Atau sebenarnya mungkin peranan dia dugaannya bukan orang yang uh, pelakunya atau dalangnya, tapi mungkin dia adalah orang yang mengetahui ini juga masih terbuka potensi mengarah ke sana dengan berbagai macam latar belakang. Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai Yoris ini. Ada beberapa perilaku yang juga cukup unik dalam kasus ini. Karena apa? Yosep adalah sosok pertama kali yang dicurigai oleh banyak netizen di awal kasus pembunuhan karena reaksi uniknya pada saat dia diwawancara di sejumlah TV nasional, dia terlihat begitu tegar. Bahkan uh, setelah dia traumatis dengan nangis yang kejar-kejar seperti itu, tiba-tiba dalam waktu yang tidak lama, dia sudah terlihat cukup tenang, dia terlihat cukup mengikhlaskan. Jarak waktu antara dia traumatik dengan dia mengikhlaskan, itu yang membuat masyarakat Ter, menilainya terlalu cepat karena proses healing seseorang itu kan biasanya butuh waktu beberapa minggu baru bisa ngomong tapi ini berbeda dengan reaksi pada saat itu ini tidak termasuk alat bukti alat bukti tapi ini hanya masalah insting saja yang ternyata insting tersebut terbukti pada saat Polda Jawa Barat menetapkan Yosef sebagai salah satu dari lima tersangka dalam kasus pembunuhan ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi